Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about New York University. New York University के अंदर Stern, Stern Business School है, Stern School of Business भी कहते हैं. One of the best colleges में आता है in the world. All right. And यहाँ पर अभी के लिए waiver मिल रहा है. अगर आपको बिना GMAT या GRE के जाना है, तो आप apply कर सकते हैं. ठीक है एंड यहाँ की एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज अगर पूरा बैच है तो उसमें से एवरेज हर किसी की एटलीस्ट सैलरी कितनी लग जाती है 1.1 पॉइंट वन सी आर दैट इज अज नंबर और राइट इसके बारे में जानते हैं एंड टू मेक दिस एम बी जर्नी एन इज इन प्रोडक्टिव एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्री टेस्ट एंड फ्री क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म जस्ट सर्च लर्न फॉर एग्जाम ऑन दी आई ओ एस एंड दी एंड्रॉइड प्ले सो यू विल फाइंड अवर ऐप ओके नाउ लेट स्टार्ट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एज ए नेम सजेस्ट कि ये न्यूयॉर्क के अंदर ही है ठीक है एंड वहां पे ग्लाउड प्लाजा है उसके अंदर है ठीक है एंड फाउंड इन नाइनटीन हंड्रेड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है क्योंकि न्यूयॉर्क अगर आपने कभी देखा हो यूट्यूब पे किसी ने दिखाया हो तो डेफिनेटली बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी है एंड वहां से पढ़ने के बाद आपको बहुत ही ईजिली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे है और right, अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके पास एक एंडर ग्रेज ग्रेजुएशन वाली डिग्री होनी चाहिए जैसे कि आपका यहाँ पे बीबीए बीकॉम बीटेक होता है वैसे वो कहते हैं कि फोर इयर्स का होना चाहिए ठीक है प्रोग्राम टू होल्ड अ बैचलर फोर ईयर्स डिग्री ठीक है बट बिकॉज दे नो कि कुछ कंट्रीज में तीन ईयर्स की भी होती है तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्शन रखी हुई है सो यू कैन अप्लाई विद योर बी डिग्री और बी डिग्री और राइट एंड मास्टरी ऑफ इंग्लिश तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आयल्स या टॉफल तो देना ही पड़ेगा जी मैट जी आर ई ना भी हो बट आयल्स एंड टॉफल्स तो दैट इज अ मैंडेटरी थिंग नाउ प्रोग्राम्स ऑफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पांच प्रोग्राम्स से भी ज्यादा वैसे होते हैं पर मैंने यहाँ पे मेनली वही लिखे हैं जो आपसे ज्यादा चलते हो जैसे कि नंबर वन पे चलता है आपका फुल टाइम एम जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आती है देन टेक एम जो कि वन ईयर का रहता है देन पार्ट टाइम एम बी देन ड्यूल डिग्री देन फैशन एंड लग्जरी एम हम इस वीडियो में फुल टाइम एम की बात करने वाले हैं ठीक है Now, if I talk about फुल टाइम एम बी ए तो इसकी जो डेड लाइन है मतलब इसके ना राउंड होते हैं आपको एप्लीकेशन के राउंड होते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना होता है फर्स्ट डेड लाइन इज सेप्टेम्बर फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड उसके जो इनिशियल नोटिफिकेशन उसके बारे में जो आ जाता है वो आ जाएगा आपका दिसंबर में उसका रिजल्ट ठीक है ऐसे अगर हम सेकेंड डेड लाइन की बात करें तो अक्टूबर फिफ्टीन इसके बाद की डेडलाइन में आप ना ही अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर है बिकॉज उसमें चांसेस ऑफ कन्वर्ट प्लस चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप वो कम हो जाते हैं सो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही अप्लाई कर दें ठीक है अगर हम बात करें एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स में एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो आपको स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर अपने देना पड़ता है जो कि जी या जी हो सकता है देन ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपकी टेन ट्वेल्थ ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स होती हैं वो और एक वर्क हिस्ट्री आपके पास वर्क हिस्ट कितना है आपका रिज्यू में फिर आपके दो एल लगते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एस जिसको कहते हैं वो एस काइंड ऑफ वो आपको देने होते हैं देन अगर हम बात करें प्रोग्राम की फीस कितनी है तो फीस है वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड डॉलर के आसपास मतलब अगर आप इसको रफली मानेंगे तो नाइनटी टू नाइनटी लैक्स टू वन सी आर के अराउंड पड़ता है बट काफी ह्यूज अमाउंट आपको ऐसा स्कॉलरशिप में मिल जाता है सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की सो वी सीक स्टूडेंट्स हु बेस्ट एग्जाम्पलीफाई स्टर्न स्कोर वैल्यू दैट इज आई क्यू प्लस ई क्यू इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रेफर प्रेफरेंस देते हैं जिनका अकेडमिक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉग होता है और उनके पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हो और उनके पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स अच्छे हो मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया हो डेफिनेटली ठीक है आपके टेंथ ट्वेल्थ का ग्रेजुएशन अच्छा है प्लस आपने कुछ एम में जॉब कर रखी है देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर दिस कॉलेज देर इज नो इशू विद दैट देन शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि मिनिमम स्टैंडाइज कोई ऐसा एग्जाम के अंदर वाला ऐसा नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं जी मेड या जी ए में ऐसा कुछ नहीं है आप 640 फोर्टी पर भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स कुछ नॉट ना एंड सिक्स नाइनटी भी होता है बट एवरेज जो क्लास का रहता है वो सात के ऊपर ही रहता है ठीक है अगर हम बात करें स्टैंडाइज टेस्ट वेवर की तो जो टेस्ट वेवर है अगर आपको ये लेना हो तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ऑफ कोविड दिनों की काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं बाहर नहीं जा पाते जैसे कि अभी इंडिया में सिचुएशन अभी पीछे बहुत ही बुरी हो गई थी सेकंड वेव की वजह से अभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी और सो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा सबमिट एक अपडेटेड रिज्यूम में ठीक है रिक्वेस्ट फॉर्म में पूरा रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा उसके अंदर आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए आपके अंडर के अंदर जितने भी मार्क्स थे
तो 2020 टू ट्वेंटी टू का क्लास प्रोफाइल देखेंगे तो इसके अंदर इनके पास एप्लीकेशन आई थी 3652 इसके अंदर कन्वर्जन चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि इनके पास सिर्फ एप्लीकेशन इतनी आई उसमें से उन्होंने एडमिट लिए 1000 के जिसमें मतलब क्या है कि 30 परसेंट का सक्सेस रेट है मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो थर्टी परसेंट चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलेगा इट्स नॉट लाइक आई एम आई एम में तो एप्लीकेशन ही दो लाख होती है तो उनके पास तो फिर तभी तो बच्चे जरा फिर लेते हैं वो बट यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत कम होती है सारे ही बीस टॉप बीस बीस स्कूल्स में एप्लीकेशन कम होती है बिकॉज ऑफ द फियर कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको एडमिशन नहीं मिल सकता है वहाँ पे सिर्फ बहुत ही ब्रिलियंट या फिर भगवान लोग ही जाते हैं बस ऐसा नहीं है एप्लीकेशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं एंड नंबर एनरोल इज थ्री ठीक है ना इफ आई टॉक अबाउट अंडर ग्रेड मेजर्स 29% नाइन बिजनेस सबसे ज़्यादा बिजनेस से ही जाता है स्टूडेंट ठीक है जिनके पास बैकग्राउंड बिजनेस वाला हो फिर इंजीनियर आता है फिर उसके बाद सोशल साइंस फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स और राइट एंड इसके भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल थी 43% 43% थ्री परसेंट इज फीमेल एंड एवरेज एज ऑफ द बैच इज ट्वेंटी एंड नंबर ऑफ कंट्रीज जो रिप्रेजेंट हो रही थी उस बैच के अंदर वो है थर्टी के अराउंड ठीक नेक्स्ट अगर हम बात करें आप कि इनकी जी मैट कितने स्कोर होते हैं जी मैट अगर आप देखेंगे 723 है और मीडियम में कितनी है तो 720 है बट 640 वाला भी है क्लास के अंदर और 780 वाला भी है तो इट डजेंट मैटर कि आपका स्कोर कितना ज्यादा अच्छा है मेजरली आपका है कि प्रोफाइल कैसी है क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोफाइल स्टर्न में मैटर करती है ठीक है जी अगर आप देखेंगे तो उनका जी पी बताया बट ये भी इसको छोड़ दो आप कि हमारे यहाँ पे जी पी ऐसा नहीं आता ठीक है अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखेंगे तो 90% परसेंट स्टूडेंट्स जो है उनके पास 97% सेवन परसेंट स्टूडेंट जो है उनके पास वर्क एक्स होता ही होता है वर्क एक्स इसमें मैंडेटरी नहीं है फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं बट मेजरली आप देखेंगे तो इक्का दुक्का होगा क्लास में जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो 5.2 तो एवरेज एज है जिनके पास वर्क एक्स है ठीक है 5.2 एवरेज वर्क एक्स है उनके पास एज नहीं सॉरी इतना टोटल एक्सपीरियंस है ठीक है और रेंज जो जाती है जीरो वाला भी है क्लास में और चौदह साल वाला एग्जाम्पल भी है मतलब जिसका पास चौदह साल का एक्सपीरियंस भी है ठीक है सो आपको क्लास में 40 इयर्स वाले भी मिलेंगे 22 टू ईयर्स वाले भी मिलेंगे तो क्लास बहुत ही एकदम बड़ी एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के साथ आपको पढ़ाती है नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो क्लास में फाइल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि प्रायर इंडस्ट्रीज वो पहले कौन सी इंडस्ट्रीज से आए हैं जिनके पास वर्क एक्स है तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेस फिर उसके बाद कंसल्टिंग आता है फिर उसके बाद नॉन प्रॉफिट आर्ट्स एजुकेशन देन टेक्नोलॉजी देन सो ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा कैटेगरीज कम है वो है आपकी इंजीनियरिंग ऑल राइट देन लॉ देन रियल इस्टेट देन मैनुफैक्चरिंग ये एनर्जी ये वाले सेक्टर्स के स्टूडेंट काफी कम होते हैं यहाँ पर बाकी सारे सेक्टर्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ की नहीं ग्रेजुएशन की नहीं ये एक्सपीरियंस है कि वो किस इंडस्ट्री से आ रहे हैं ठीक है एवरेज एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर विच इज क्लोज टू वन पॉइंट वन सी आर ठीक है एंड थ्री थर्टी थाउजेंड डॉलर इज द मीडियम साइनिंग बोनस जो मिलता है एंड मेंबर्स ऑफ दिस टर्न एलुमिना नेटवर्क है ओवर वन लैख तो ओवर वन लैख तो एलुमिना नेटवर्क ही इनका बड़ा है तो इनकी डेफिनेटली जो स्कॉलरशिप होती है वो भी काफी ज्यादा अवेलेबल मिलती है क्योंकि एलुमिनाइज सारे के सारे कॉलेज uh, को फंड करते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी लाइक दे डोनेट द मनी सो दैट की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सके ओके नाउ मूविंग अहेड विद स्कॉलरशिप सो स्कॉलरशिप के अंदर मतलब अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एडमिटेड फुल टाइम टू ईयर एम बी स्टूडेंट्स रिसीव अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो मेरिट बेस्ड मतलब अभी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज बता रखा है दोबारा बताता हूँ मेरिट बेस्ड और मेरिट ब्लाइंड लाइक नीड बेस्ड होती है नीड बेस्ड होती है जो बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है सच में नहीं है वो प्रूव करता है तो वो नीड बेस्ड अप्लाई करेगा और जो जो सिर्फ अप्लाई करना चाहता है बट उसके पास पैसे हैं लाइक like वो लोन भी ले सकता है उसको लोन मिल भी जाएगा इजीली लाइक दैट तो वो नीड ब्लाइंड अप्लाई करता है नीड ब्लाइंड में आपको चांसेस मिलने मैक्स टू मैक्स फिफ्टी परसेंट की मिल सकती है बहुत ही रेयर चांसेस में हंड्रेड परसेंट होता है बट फिफ्टी परसेंट या थर्टी फोर थर्टी टू फोर्टी परसेंट इज अ कॉमन थिंग नीड बेस में मतलब कि आपका मेजरली एट्टी टू नाइन्टी या हंड्रेड भी चला जाता है कभी कभी तो वो ट्वेंटी ट्वेंटी बैच को मिलता है तो यहाँ पर स्कॉलरशिप सच में बहुत ही अवेलेबल है और इसके अंदर आपकी डीन की स्कॉलरशिप है फिर आ, आपके नेम फैकल्टी स्कॉलरशिप है देन एलुमिनाइ स्कॉलरशिप है हर एक कॉलेज जो टॉप कॉलेज उसके अंदर एलुमिनाइ स्कॉलरशिप होती है सैडली हमारे इंडियन बी स्कूल्स में ये अभी कल्चर आया नहीं है पता नहीं कब आएगा आई होप बहुत जल्दी आना चाहिए ठीक है एंड बाकी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वी हैव ओवर एट हंड्रेड प्लस मेम्बर्स इन दिस ग्रुप ज
नोटिफिकेशन वहां पे दिख जाएगा मतलब ग्रुप का लिंक आ जाएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है एंड प्लस एम बी एम आई एम प्रोफाइल इवेल्यूशन भी है प्राइस परसों से बढ़ने वाला है तो अगर आपने अनरोल नहीं किया है तो अनरोल कर लीजिएगा बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है ठीक है एंड इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है यू गेट टू नो कि आपको कौन से कोर्सेज टारगेट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अकेडमिक प्रोफाइल योर वर्क एक्स एंड योर अचीवमेंट्स तो आपको वो इस कॉल के अंदर जो मेरे से होती है वन टू वन उसके अंदर आपको बताता हूँ कि आपको कौन से एम बी ए कॉलेज जो एब्रॉड या एम आई एम के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एक वैल्यूशन टेस्ट होता है उसके बाद वी कनेक्ट एंड प्लस वी हैव द कोर्सेज जो कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जी मेट और जी आर ई का टेंथ से ठीक है टेंथ जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्लस कैट एंड मेट स्टैप ये सारे भी बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं सेवन से सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट लर्न फॉर एग्जाम डॉट कॉम वहां पर जाके आपको ये साइट मिल जाएंगी लंच डॉट कॉम पर जाएंगे आपको ये कोर्सेज प्लस सारी ई बुक्स प्लस सारी टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल दिखेगा आप जाके विजिट करिए नीचे लिंक दिया हुआ एक बारी और एट एन दी एल्फोरी शो जो कि हर रोज दस बजे के अराउंड होता है ठीक है जिसके अंदर आपकी दस बजे क्लासेज होती हैं लाइव क्लासेज होती हैं प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं ऑन दिस चैनल ओनली तो उसको भी आप जरूर से देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को एंड अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबाना ठीक है नीचे लाइक दिया हुआ है लाइक जरूर दबाइएगा एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन नाइन एट टू वन थ्री नाइन फोर सिक्स सेवन और राइट एंड यू कैन चेक आउट रिजल्ट ऑफ ट्वेंटी 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 एटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी सेवेंटीन वी हैव ग्रेट रिजल्ट ग्रेट फीडबैक्स विद आस एंड आई होप आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे एंड डोंट फिगेट टू कनेक्ट विज ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम स्नैपचैट सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इट्स थैंक यू वेरी मच हैव लवली ऑसम डे आई